Okay class So sekarang kita akan sambung kepada More circle More circle ni Bulat lah So saya recommend Kalau ada projector tu uh, Boleh guna projector Kalau ada kertas graph Untuk uh, membuatkan awak lebih faham Guna kertas graph So saya buat roughly je lah Yang bulatan dia Kalau nampak lonjong tu Minta maaf Okay So apa yang perlu awak tahu Pasal more circle ini Dia bulatan dia bulatan dan paksi dia bukan lagi X dengan Y paksi dia sekarang sini adalah normal stress megapascal ataupun unit kilopascal bergantung kepada soalan awak dan positif semua ke kanan yang duduk di sebelah kiri akan jadi negatif macam biasa yang lainnya adalah Shear stress berada di Y axis Dan shear stress positif berada di bawah axis Atas axis jadi negatif Bawah akan jadi positif Mega pascal bergantung Lepas sekali lagi bergantung kepada soalan So ini adalah positif So sini akan jadi Positif negatif Sini akan jadi positif positif Negatif positif Negatif negatif boleh eh? Bukan lagi uh, XY awak yang lain uh, Yang biasa Okay So apabila satu bulatan More circle tu Circle kan Dia mestilah ada center Center ni adalah Bernilai uh, Kita denote dia sebagai C Dan dia adalah uh, Sigma average Kosong Kenapa kosong? Sebab tak ada Pada Uh, stress axis Kemudian Awak mestilah ada radius Dan di sini akan jadi A Di mana point Sigma Dan juga Shear Okey Kemudian bila ini Awak akan dapat dia punya Sudut Okey Boleh uh, Apa lagi yang perlu awak tahu tentang More circle Itu je Awak kena tahu ini je Ingat bu, bu, Bukanlah maksud saya uh, Ini kena tahu Seboleh-bolehnya tolong ingat yang ni Dia bukan lagi Paksi XY awak yang biasa Tapi dia dah berubah Okay so sekarang kita akan tengok Example Dalam buku awak <laughs> Sorry Satu lagi Dekat circle Dalam bulatan more circle Theta yang diberi Kalau sekiranya macam tadi kan Contoh 30 degree uh, clockwise Dalam bulatan dia adalah 2 theta So bila uh, awak dapat soalan Nak menggunakan more circle Awak darab siap-siap 2 darab 30 Kalau clockwise akan jadi negatif 60 degree lah Kita akan tengok nanti dia putar Eh sorry clockwise Okay Okay, so soalan yang pertama Example Example 14.9 Dalam buku Hibla awak So, kalau awak tengok sini Gambar aja, Awak akan dapat Dia punya information seperti Sigma X sama dengan Oriented 30 degree Counter Clock Wise. Okay So information dah ada uh, Kita nak proceed Nak cari dia punya normal stress Nak cari dia punya shear Menggunakan more circle Kalau question tu cakap more circle Tolong guna more circle Kalau tak dimension Kalau dia tak cakap Boleh nak proceed dengan equation Okay so sekarang uh, Ini agak panjang sikit calculation dia Kalau awak lupa, baik awak lukis terus di sini Positif sigma, sini adalah positif shear Okay, so first thing first, awak kena cari dia punya center Center of circle yang kita panggil C Iaitu datang daripada sigma average Sigma average, sigma x, campur sigma y per 2 
akan dapat 2 mega pascal. Hence, your center is 2, 0. Koordinat. Macam mana tahu 0? Sebab center di tengah-tengah awak tak ada dia punya Y. Takkan ada center. Okay. So, bila dah tahu center, kita kena cari dia punya reference point. Iaitu kita denote sebagai A. Reference point ini, dia mesti sigma dan juga shear. So, A adalah sigma X, negatif 8, negatif 6. Bila ada dua koordinat ini, awak terus kepada draw the circle. Draw the circle. Yes. Bulat. Okay. So, ini adalah dia punya sigma positif. Mega pascal ya. Yes. Mega pascal. So, center. Agak-agak lah ya. Sebab tu saya kata kalau ada uh, projector. Uh, projector. Jangka lukis. Protector. Boleh lukis. Dan juga kalau awak nak lebih faham. Guna saja kertas graf. Okey, so sini C sama dengan 2, 0. Awak punya A, negatif 8, negatif 6. Uh, ya, betul-betul. Negatif 8, negatif 6. Negatif di atas, negatif 6 di sini. So, kiranya dia punya A berada di agak-agak le dekat sini. A, negatif 8, negatif 6. Okey. So, lukis saja satu garisan. Ini dia punya radius. Oh, nampak tak? Okey. Nak cari radius macam mana? Fine. Radius. Sama dengan? Oh, sorry. Okey. Kalau awak tengok lelok di sini, ini akan jadi teorem Pythagoras. Awak dah ada X, awak dah ada Y. X sekarang, uh, masa saya secara lumrah alamnya yang awak selalu ingat, ini adalah X, ini adalah Y kan? Tapi sini adalah uh, normal, uh, sigma X dan sini adalah shear. So, macam mana nak cari? Ni, 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 ni. Sini berapa? Sini 8 tau. Ini 8. Hmm, macam mana nak lukis ni? Eh? Okay. Segi tiga. Sini adalah dua. Sini adalah negatif lapan. So, kalau awak tengok jarak ni berapa? Sini lapan, sini dua. All together akan jadi sepuluh. Nampak ke tak? Oh, minta maaf lah lighting. <laughs> minta maaf. Okay. Saya ulang eh. Okay. So, sini center awak. Sini A. Negatif 8, negatif 6. Okey. Awak nak cari R. Radius dia. Awak tahu sini 2, sini negatif 8. Sini of course lah kosong. Jarak awak yang awak ambil jarak. Bukan yang awak ambil dia punya koordinat. So jarak ni adalah 2. Jarak ni adalah 8. All together tambah 2 akan jadi 10. So radius sama dengan 10 kuasa 2 campur. Ini berapa? Of course lah sini kosong, sini 6. Janganlah ambil negatif sebab kita nak jarak. Kita bukan nak koordinat. Nak cari apa? Nak cari jarak radius. So sekarang kita ambil 6 kuasa 2 square root. Kita akan dapat radius sebanyak 11.66. Okay. Boleh. Nampak eh? Kita maaf lah. Terlupa pula nak switch. 11.66. Bila dah siap benda tu, sekali lagi saya remind, theta yang diberi adalah 30 degree, uh, apa kata, counterclockwise. Yes, counterclockwise tapi, tapi dalam drawing, in circle, dia akan jadi 2 darab 30 sama dengan 60 degree. Okey. Patah balik kepada circle awak. Boleh tak saya cari pen Melayu sekejap? Okay. So sekarang, apabila dia kata rotate, transform benda ni kepada 60 degree, kita nak 
ambil kat mana miss baseline dia inilah yang baseline zero degree kita sekarang zero degree yang selama ni awak tengok benda ni macam ni kan ya Allah yang selama ni awak tengok benda ni macam ni so sekarang benda ni awak imagine duduk macam ni tapi ni adalah zero degree awak ah zero degree ah yes zero degree awak straight line zero degree so sekarang dia kata apa rotate sebanyak 60 degree counter clockwise tapi sebelum tu awak tahu tak sudut ni berapa kita panggil ni sebagai sudut sigma prime boleh cari kan yes menggunakan sigma prime sama dengan sin sigma prime sama dengan 6 per dengan 11.66 macam mana dapat fikir lah sikit sigma prime sama dengan 30.96 degree so kiranya awak kena rotate sampai ke bawah ok so katakanlah sampai di sini kita letak je lah eh sini sebagai point P point P adalah point selepas awak rotate benda tu awak nak cari dia punya koordinat so sigma prime 30.96 yang sudut sini balance dia for sure lah akan dapat berapa dah tadi saya kira dah mana dia yes 29.04 29.04 degree so sekali lagi macam mana nak cari koordinat P So, kita besarkanlah eh, benda koordinat P tu. Terlebih sudah. C, 2, 0. So, sekarang awak nak cari P. Sini sudut adalah sebanyak 29.04 degree. Seperti biasa, sini adalah tau XY prime. Sini akan jadi Macam mana eh? Tulis sini ke sana? Sini lah eh Sini adalah Sigma X prime Okay So awak ada lagi satu information Radius sama dengan 11.66 So sekarang Macam mana nak cari dia punya uh, Shear dan juga ni Saya takut hantu Kalau saya hantu Tak takut sangat boleh tak? Boleh pergi tak? Ok. So sekarang kita cari yang ni lah paling senang eh. Cos cosine tentang hypotenuse sin. Sin 29.04 sama dengan tentang tau x prime y prime per dengan hypotenuse 11.66. Hence your sama dengan 5.66 mega pascal. Senang kan? Senang kan? Senang. Kemudian proceed dengan awak nak cari benda ni. Sigma X prime. Awak akan cari menggunakan cos. 29.04 degree. Degree sama dengan sigma X prime per dengan 11.66. Hence sigma X prime sama dengan 10.19 mega pascal. Tak salah. Awak kena guna Lari ke? Tak lari ke? Okay Macam mana ni gelap sikit Boleh tak turun bawah? Kalau turun bawah Okay fine Okay tengok lelok eh Sekarang Yang awak dapat 10.19 10 ini Ini adalah jarak dia 10.19 daripada Center Awak nak cari yang koordinat P saya lukis dalam satu satu garis lurus saja. Awak jangan lupa center adalah dua kosong kosong. Sini adalah kosong awak zero. Total adalah sepuluh poin satu sembilan. Jadi sini berapa? Ya, yeah. awak boleh buat dua tolak sepuluh poin satu sembilan akan dapat negatif lapan poin satu sembilan mega pascal. Inilah jawapan dia untuk sigma x prime. Bukan yang ni Ini adalah Jarak Tengok balik koordinat dia macam mana 
Awak jangan memandai-mandai terus ambil benda ni Ini dah betul Cuma Yang sebetul Betul tapi in terms of jarak Bukan dia punya koordinat Okay So Dah dapat koordinat Settle lah Apa lagi kita nak cari Betul Kita nak cari dia punya Sigma Y prime So sigma Y prime Macam mana eh Okay Kalau dalam drawing biasa Sini awak punya sigma X Sini awak punya sigma Y kan Jarak antara sigma X dan sigma Y adalah 90 degree Tapi in drawing dia akan jadi 2 degree So dia akan bernilai 180 degree Balik kepada drawing asal yang tadi Ini nilai P awak untuk X prime Top X prime Y prime Untuk cari sigma Y Sebanyak 180 degree Ia setentang dengan ia Ia adalah kita panggillah dia Q So cari nilai Q Benda sama Radius mesti sama Benda ni pun mesti sama Sebab dia adalah sejat, uh, Setentang Yes Setentang Jadi sigma Y prime dia adalah Awak dah ada jarak kan Buat buat awak cari lagi Kenapa tak cari Okey. Sudut sama Radius sama Awak mirakan saja Yes, awak mirakan saja Saya 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 pause kejap sebab saya tak fikir okay. Alright. So sekarang awak nak cari dia punya Q. Sini center dia 2 0. Sini dia punya jarak sebanyak 10.19 of course CDQ. So berapa jarak dia? 2 campur 10.19. So akan sigma Y dia, sigma Y prime dia adalah 12.19 megapascal. Satu ye.